감사합니다. Thank you. 아, 기도하면 응답이 예, 되는데 어떻게 하면 되겠냐 그죠? When we pray, answers come, but how must we do that then? 또 지난 주간처럼 어, 무속인 병, 귀신 들린 병 이런 불치병을 어떻게 치유할 수 있냐? And also what we spoke of this past week, all of the incurable diseases such as the diseases that come to the shamans and as well as spiritual diseases and illnesses, how can we heal that? 실제로 마음, 생각, 정신적으로 병든 사람이 너무 많습니다. And there are so many people who are sick in their hearts, in their thoughts or mentally. 어떻게 치유할 수 있냐? And spiritually, how can we bring healing to those people? 오늘 이 답을 얻어가야 되겠습니다. Today we must gain the answer to these questions. 어, 제목이 오늘 미래를 향한 도전입니다. The sermon title today is Challenge Towards the Future. 어떻게 이 응답을 받을 수 있냐 그러죠? How can we receive this answer then? 여러분이 세계 복음화 하는 건 당연한데 어떻게 그 응답을 받을 수 있냐? It is rightful that we do world evangelization, but how can we receive that answer? 나도 교회 어? 헌금도 하고 후대도 키우고 다민족도 키워야 되는데 어떻게 응답을 받느냐 그러죠? We need to give offering to the church and raise up the next generation and raise up the multi-ethnic believers, but how can we receive that answer? 오늘 중요한 답을 하나 가지고 가야 되겠습니다. Today we must take in our hands this important answer as we return. 뭐 계속 기도해야 되겠습니다만 한 주간 기도해야 될 제목이 운명을 바꾸는 재창조 역사에 도전해라. And of course, this is something that we must pray for lifelong, but especially this week we must continue to pray that we hold on to the answer that completely changes our destiny. 예, 여러분이 하나님의 사람이라면 반드시 이 체험을 해야 됩니다. And if you are people of God, then you must absolutely and surely receive this blessing. And 내 운명을 뒤바꾸는 재창조의 도전입니다. We must rise to the challenge and challenge against uh, our fate, fate and destiny by having uh, this recreation. 쉽게 응답 받을 수 있습니다. And we can easily receive this answer. 저는 응답 못 받고 어릴 때. 그렇게 기도했습니다. And when I was absent of answers when I was younger, this is how I used to pray. 세계 복음화 할수 없다면 나는 하나님께 올바른 제자 아니다. If I can't do world evangelization, then I cannot be, call myself a true disciple before God. 더 이상 우리 많은 성도님들처럼 가난에 시달리면서 아무것도 못 하고 가는 것은 아니다. This cannot be the way that it ought to be for us to continue to struggle within poverty, not being able to receive any answers like so many of these other church members. We must experience the works of recreation that completely transforms our faith. Then how can we receive that answer? And so one time I received a phone call. After receiving that call, I visited that home. 어, 그때는 제가 어, 전도사 때였습니다. It was when I was an assistant pastor. 이 사람들이 주, 주보를 보고 우리 집에 전화를 했어요. And these people saw the church bulletin and then they called my home. 저는 얘기 안 했습니까? 이 사람 직업이 무당이에요. I said this before, but this person was a shaman by profession. 친정 어머니 무당이에요. And her biological mother was also a shaman. 시어머니. And her mother-in-law was also a shaman. 그 친정 어머니하고 시어머니가 중매를 해가지고 만나 결혼한 거예요. So her mother and her mother-in-law uh, mediated and discussed amongst themselves. 자기도 무당이에요. That's how she met her husband. She also is a shaman. 그 우리가 전도한 게 아닙니다. 전화를 해서 간절히 와달라는 겁니다. We didn't evangelize to her. She just happened to come upon this church bulletin and she called us, ardently asking for us to visit. 갔더니 아이가 누워 있는데 예배를 같이 못 드리고 누워 있어요. And when I visited, she had a child. The child was lying down, and they couldn't come to worship together with us. 어, 병원에서 안 된다고 어, 했기 때문에 자기들이 이제 에, 이게 하나님을 믿어야 되겠다. And she told us that the child is so sick that the doctors told her that there was no hope for this child, and so she was saying that she really wanted to believe in Jesus. 저는 거기서 확실한 and there I testified of the sure and accurate gospel. 그리스도 아니면 절대 안 되는 이유 설명했습니다. And I explained the reason why these works can never arise apart from Jesus Christ. 이 사람들요 그 말씀이 가슴 박힌 거예요. 
And this household received the word, and it really struck their hearts. They received it. 놀라운 일은 개가 일어났어요. What's amazing is that that child recovered. 내가 뭐 안수기 당하거나 이것도 아닌데 복음만 전하고 왔는데 일어났어요. I didn't lay my hands on this child and pray for them. I just pressed the test for the gospel, and then this child got better. 지금도 기억에 생생해요. I can vividly recall it to this very day. 여러분이 운명을 바꾸려고 하는 재창조를 이루는 하나님의 능력을 간절히 소망해야 되는 거예요. You must earnestly and ardently desire the blessings of God that completely transforms your fate and destiny through the works of recreation. 얼마나 우리가 전도를 안 하는 거 하니까요. 또한 번은 우리 집 바로 밑이에요. 그 사람도 전화가 왔어요. To what extent do we not evangelize? There was another time when it was a house that was down the street from our home, and even them, they they happened to call our our house. 아무 없이 예배를 받아라는 겁니다. And with no other explanation, they were asking us to come and lead them in worship. 또 가까이 우리 목사님 계시기 때문에 목사님 모시고 갔어요. And my senior pastor was also nearby, and so I asked him to come along with us, and together we went to that home. 어 목사님이 예배를 인도하시는 동안에 계속 누가 옆에 벽을 치는 거요. And as the pastor was leading the worship, there was somebody in the next in the room in the next door room, and they were just knocking on the walls. 물었더니 자기 아들이래요. And when we asked, "What is that sound?" this person said, "It's their son." 그것도 초등학생. And an elementary school student. 제가 교회당에서 예배드리는 소리나 종소리만 하면 발작을 한다는 거요. And she was saying that whenever um, there's sounds from worship that come from the nearby church or the church bells toll, this child goes berserk. 그 어머니 말이에요. And that's what this mother was saying. 아무래도 이게 귀신 들린 것 같다는 거예요. And she was saying we think that he's demon possessed. 예수 안 믿으면 안될것 같다는 거예요. And she said to us, we just felt like we had to believe in Jesus. 제가 이 얘기를 본인이. It's not what I said to her. That's what she confessed to us. 그래서 그를 억지로 문 열고 이제 우리 얼굴을 봤는데 저는. 귀신 들린 아이를 처음 봤어요. So he forced open the door and I happened to see the face of this child. It was the very first time I'd seen anybody, a child who was demon possessed. Yeah, 섬뜩할 정도로요. 애가 이상한 표정이. And I had chills just all throughout my body because he had such a strange expression on his face. 목사님이 제보고 어린 주일학교 학생이니까 계속 가서 예배 드리라는 거예요. And the pastor said to me, "Because you're in charge of the Sunday school, and he's a young child, you should continue to go to that home to lead him in worship." 저는 그때서야 성경에 귀신 이야기 있다는 걸 그때 알았어요. And it was only at that time that I discovered that the Bible records accounts of demon possession. 그 아이에게 복음 전하고 예수 영접하고 귀신 쫓겨난 얘기 성경에 있는 것을 같이 읽고 해줬어요. I preached the gospel to this child. We accepted Jesus and continued to share stories of how the demon was uh, chased out in the Bible. 그 아이에게 역사를 났어요. And works arose for this child. 놀랄 정도예요. To an amazing extent. 얼굴도 바뀔 정도로요. Even his face changed. 오늘 우리는 운명을 바꾸는 정말 재창조의 역사에 도전해야 돼요. Today we must challenge against. Our fate is enough to transform our fate and destiny by experiencing the works of recreation. 오늘 이 데살로니가는 그냥이 아닙니다. And we see that this account today, the scripture, takes place in Thessalonica. 알렉산더의 영향이 굉장히 깊은 지역. And Thessalonica was a region that was deeply influenced by Alexander. 특히 로마로 가는 큰 고속도로가 닦여져 있는 나라. Especially, it was a region with a major highway running through it that was leading to Rome. Paul이 막 간절한 소망 가지고 그리 간 거요. And Paul had this earnest desire, and he visited Thessalonica. 그래서 오늘 난 본문의 얘기입니다. And that's the the backdrop, the context of the scriptures we read today. 중요한 단어의 길을 기울이 됩니다. 새 안식일에. We need to focus our our um, concentration on the very important words, the three Sabbath days. It says. 그러면 거의 20일 넘습니다, 그렇죠? If it's three Sabbath days, it's a little bit over 20 days. 그리고 예수가 그리스도다. And he explains that Jesus is the Christ. 이 말하기 전에 한 말이 있어요. But even prior to that, there's something he also explains. 왜 그리스도께서 십자가에서 피 흘렸어야만 하고 왜 부활해야만 되느냐? Explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead. 아주 
수준 높은 다른 차원의 얘기를 했어요. 왜 그리스도가 필요한가? 그런데 예수가 그리스도다. 이말 전한 거예요. 자, 오늘 여러분이 세 가지 가지고 가면 응답이 납니다. Today, when you carry with you three things, answers will come your way. So you must take these three things with you. First, 내 마음 속에 이 망대가 먼저 서야 돼요. This partisan needs to be erected inside of me first. 그게 가장 중요한 첫 번째 응답입니다. That's the very first and most important answer. 내 속에 망대가 세워지면. If this partisan is established inside of me, then absolutely and surely the answers will come. 꼭 기억해야 됩니다. You need to remember this. 내 속에 그림이 있어야만 그릴 수가 있는 거예요. You need to have this, 그렇죠? this vision and this picture inside your mind in order for you to draw it out. 내 속에 그림이 없는데 아무렇게나 그리게 되지 그러면. If you don't have this picture inside your heart, then you'll just draw the picture any which way you want. 여러분이 카메라를 가지고 찍어야 그 다음 사진이 나오는 거지 안 찍는 데는 안 나오는 거예요. You need to snap the shutter of the camera in order for you to have that come out as a picture. If you don't snap the camera, then you can't have a picture come out. 레몬트 일곱 명 중에 요셉은 어릴 때에 세계 복음화의 망대와 그림이 딱 담겨 있어요. Among the seven remnants, especially Joseph, since he was young, he already had the vision of world evangelization and partisan established inside of him. 어릴 때 다윗은 사무엘 제사장 만나면서 일천망대와 세계 성전지를 그림이 딱 들어간 겁니다. And since he was young, David, as soon as he met with the priest Samuel, he was filled with that picture and that vision of raising the one thousand partisans and establishing the world temple. 꼭 기억해야 됩니다. You need to remember this. 여러분이 치유는 두 번째고 영적 치유할 수 있는 힘을 먼저 갖추고 반드시 역사하라. 그래서 그 힘을 갖추는 시간이 예배 시간입니다. 그러니까 간절히 기도하면서 예배 드리세요. 성령 충만 받으면 몸도 살아납니다. 몸이 살아나면 암도 이길 수 있습니다. 정신병도 이길 수 있습니다. 분명히 오늘 그 망대를 세우고 담아야 돼. 왜 예수님께서 40일을 세계를 정복하는 망대 여정 이정표를 확실하게 심은 겁니다. 그러면 응답와요. 오늘 응답을 잘 모르고 있습니다. 기도 잘 모를 뿐 아니라 내가 이거 막 생기는 거는 응답이라고 생각합니다. 우리 예배 드리면 뭐 생깁니까? 안 생기잖아요. 그건 응답이 아닙니다. 내 속에 절대로 변하지 않는 하나님의 망대가 딱 서면 그때부터 역사 시작되겠습니다. 심지어 전도 운동 아니라도요. 언약 가진 사람이 내게 먼저 그 그림이 만들어져야 역사. Even if the evangelist movement is not taking place for you, so long as you have that picture inside of your hearts, from that moment on, the answers will begin. 먼 길을 가는 사람이 차를 대놓고 기름을 넣는데 식당이 없어. And let's say, for example, this person has to go a very long journey, and they're they're putting in gas into their car, and they're looking around, but there's no restaurants to eat. 어디 식사할 데 없습니까 아무로? And he asks, "Is there anywhere for me to eat nearby?" 그때 이 사람 머리 속에요. 그림이 그려진 겁니다. And at that time, a picture comes into his mind. 아, 이 사람들이 실제 배가 고픈데 이 넓은 큰 길을 가는데 배가 고프겠구나. The person who was being asked this question, he begins to think of this in his mind, saying, "Oh, these people who are passing by, they need to eat something, but there's no restaurants nearby." 내가 주유소마다 간단하게 먹는 걸 준비해야 되고. In every gas station, perhaps I can prepare some small meals for these people, these travelers, to eat. 그래서 조금만. And so he began to take the chicken and fried chicken. 이게요, 미국과 전 세계로 번진 겁니다. But this chain and franchise began to spread all throughout America. 
여러분 아, 뭐 아시지 않습니까? KFC라고요. KFC, Kentucky Fried Chicken. 이 Kentucky Fried Chicken 줄임말인데 이게 전 세계로 봐요. And this KFC spread all throughout the world. 여러분 이게 마음 속에 망대를 세우는 이게 답니다. And that's everything for you to establish this part is inside the heart. So you must establish that today. 그게 응답의 시작이요. That's a start of answers. 내가 어떻게 하면 이 선박을 통하여 세계를 살수 있을까? How can I use these ships and vessels to do world missions? 아무 돈도 없는 노동자가 매일같이 기도 시작해. This day labor who had no money to speak of, they were praying this prayer every day. 그 사람이 오나시스입니다. His name is Onassis. 지금은 많이 거대진데요. 제 처음에 미국에서 샘 월터라는 사람이 뭘 생각했습니까? And there was a person in the U.S. Sam Walton who first thought of this. 가장 정확하고 가장 빠르게 가장 싸게 전달하는 방법이 없을까? Is there not a more accurate, fast, efficient way to relay things? Sam Walton이라는 사람이 생각한 거예요. 근데 이게 전 세계로 지금 퍼졌어. Sam Walton thought of this, and this kind of methodology and the system spread throughout the world. 40일 동안 이 망대를 다 세웠기 때문에 나머지 응답이 올 수밖에 없는 역사라는 거예요. For 40 days they continued to establish this partisan, and so of course the remaining time answers had no choice but to come. 여러분이 영적 치유의 힘을 먼저 얻어라. You must first gain the strength of spiritual healing. 내내 속에 있는 내적 치유의 힘을 먼저 얻고 망대를 만들어라. You must first gain the strength to have inner healing first, and with that you must establish the partisan. 쉽게 말하면 세 가지지요. Simply put, three things. 복음 가지고 영적 치유부터 해라. With the gospel, you must first have spiritual healing. 근원적인 치유부터 해라. You must have fundamental healing first. 여러분 영적으로 어려운 분들 낙심하지 마시고요. 내 속에 있는 망대를 바꿔 버리면 반드시 역사는 따라오게 돼 있어. If you are spiritually afflicted, do not be dismayed. So long as you change the partisan inside of you into a spiritual partisan, the answers have no choice but to follow. 내 환경 속에 있는 허감부터 치유해 버려라. You must first heal the darkness that is inside of your environment. 그런데 새 안식일을 이야기하니까 그들에게 확실한 언약이 딱 심어요. Paul testified of this for three Sabbath days, and the sure covenant was planted inside of their hearts. 아 그리스도께서 십자가에 죽은 이유가 이거구나. They realize this is the reason why Jesus Christ had to die upon the cross. 아니 그리스도께서 부활하셨구나. Christ resurrected. 예수가 그리스도구나. And Jesus is the Christ. 이딱 바뀐 거예요. That became implanted inside of them. 언약이 딱 밝기 때문에. Because and that they took that in as their covenant. 붙잡으셔야 됩니다. You need to hold on to that. 저는 어릴 때 확실하게 잡았습니다. When I was younger, I held on to this in a sure manner. 우리 부모님이 우리를 키우면서 고생을 많이 했는데 나는 더 이상 이런 고통에 맞아선 안 된다라고 생각했어요. I realized to myself my parents suffered so much trying to raise us. 확실한 언약 잡았어요. But I will no longer continue this vicious cycle. That's what I held as my covenant. 전도하지 않고 다른 거 하고 있는데 이건 바꿔야 되는 거다. The church keeps doing other things instead of evangelizing. We must change this. 반드시 응답 와요. And with that thought, the answer surely came. 이 땅에 병든 사람이 너무 많구나. I realize there are so many people in this world. 이들을 살릴 수 있는 교회가 돼야 된다. We need to become a church that can save those people. 그러니까 은양을 딱 잡으면 드디어. 절대 망대가 내게 딱 맞을. And if you hold on to that covenant, then from that point on, the absolute partisan is established inside of you. 기도 간단한 생각하지 마시고요. 모든 것입니다. Don't think lightly about prayer because prayer is everything. 우리는 기도나 합시다 이렇게 말하는데 예수님께서는 기도 외에는 다른 유가 나갈 수 없느니라. We often say in passing, well, why don't you just pray about it? But it says in the scriptures, Jesus says that these evil spirits cannot depart other than through prayer. 우리는 기도만 하면 됩니까? 이렇게 얘기합니다. 기도 몰라가지고 예수님께서는 예루살렘 떠나지 말고 약속한 거 기다리라. 오직 성령 충만 받으면 그때 능력이 생기는 거다. 그러면 딴 것까지 
증인이 될 것이다. And then you'll be my witnesses to the end of the earth, he says. 검토일 시대 급합니다. 우리 렘넌 속에는요 확실한 망대를 딱 세워야 돼. We must urgently open up the three-day weekend age because we must plant in the short covenant of the partisans. 적어도 세계 살릴 망대를 세워야 돼. At the very least, we must raise up the partisans to save the world. 여러분 가문 바꿀 망대를 세워. And a partisan to completely transform our family. 과거를 바꿔버려야 돼. And we must completely change our past. 운명을 바꿔야 돼. We must change our fate. 기도입니다. 이게 첫 번째. 여러분이 가져야 될큰 응답이 시작이에요. First and foremost, it is through prayer. This is the very foremost and most important answer you must receive. 오늘부터 한번 시작해보세요. So begin the starting today. 마음에 확실한 그림이 먼저 있어야 돼요. You must have that sure picture inside of your heart. 하나님의 말씀에 여정 이 망대 여정 이정표가 확실한 망대로 딱 써야 돼요. You must have this partisan journey and guidepost of God inside of you. It's a sure picture. 이때부터는 절대 망대가 사면 이때부터 뭐가 나옵니까? And as soon as we have this absolute partisan, what is the answer that will follow? 사람이 올 수밖에 없는 플랫폼이 만들어져요. We will be able to make this platform through which all people have no choice but to gather. 하나님이 사람을 보내는 거지요. 렘넌트에게 모든 것이 올 수밖에 없는 플랫폼이 만들어져요. God will send those people in our remnants. The platform will begin to be established. 그것부터 만들어져야 돼요. We must make that first. 다른 사람 살릴 수 있는 빛을 비춰야 되니까. Because we need to shine forth the light to save people, we must now raise up this watchtower. 이제 그 생명만 들어오면 전 세계를 소통해요. And now we can, as long as you have that life inside of you, you can communicate all throughout the world. 여러분의 휴대폰에 칩을 하나 입력시키면 전 세계가 통해요. So long as you have a chip and this SD card inside of your phones, you can communicate worldwide. 이렇게 세팅을 하는 겁니다. We're having this setting now. 오늘부터 시작하시길 바랍니다. May you begin this starting today. 그 우리 나이 많은 어르신들요. 나는 이분들 기중하게 보거든요. 이분들이 나이 들었다 생각하면 안 돼요. 여러분이 나머지는 전도와 선교와 뭔가를 세팅하셔야 돼요. We have the elderly here, but you must not look down on them because they are so very important. From in the remaining time that you have left on this earth, you must now set down the preparations for world evangelization. 근사님들은. 본격적인 검토일 시대 기도가 뭐냐를 세팅하셔야 돼요. And senior deaconesses in the age of the three-day weekend, you must now have a setting in place for you to teach exactly what prayer is. 예, 뭐 지금 우리나라가 많이 뒤떨어져요. 항상 일본보다 몇십 년씩 뒤떨어져. Our country is always constantly falling behind, especially behind Japan. Several decades. 벌써 십년 전에요. 일본에는 노인 대책을 다 하잖아. Already a decade ago, Japan has established a plan and formulated policies to take care of the elderly. 그십년 앞에까지만 안 그래도 한 십년 전부터 벌써요 모든 일터에 휴게소, 골프장 싹다 노인들로 세팅돼 있어. And about about ten years ago or so, we see that already in many of these rest stops or golf courses, many of these forms of employment, many of the elderly are working there now. 저 모두. 우리 우리나라 정책이 골치 아파요. 나이 많은 사람들 멀쩡한 사람을 언제 시부르는 거예요? But in our country, the policies are not up to par because people who are of age they have to retire. Where can they go? 또 죽지도 않아. And they still have years left until they pass away. 그러니까 요즘 또뭐 음식 좋지, 약 좋지, 좋잖아요. 또 오래 건강하게 사시는데 아무 할 일도 말이 안 되죠. We have very good food. We have very good medication. Science has advanced, and so people live much longer. But there's nothing for them to do. 그래서 확실한 망대를 딱 세워. We need to establish the sure partisan. 두 번째를 기억해야 될 거. Second thing that you must remember. 그때부터 여러분을 통해서 변화가 일어나기 시작합니다. From that moment on, through you, changes begin to arise. 제일 먼저. 대살로니가 교회의 변화 일났어요. The very first thing that happened was that the church of Thessalonica began to change. 바울이 전도한 오늘 현장 뒤에 대살로니가 교회가 생겼다니까요. We see that after this passage that we read together, after Paul testified of the gospel in Thessalonica, a church was established there. 나중에 확인해 보겠죠. 대살로니가 전서 1장 3절에 뭐라고 되어 있습니까? What does it say in 1 Thessalonians 1:3? We'll see this later. 대살로니가의 믿음의 역사가 일어나고 It says that the works of faith began to arise. 믿음의 역사. The works of faith. 뭡니까? What is that? 큰 소망 가지고 소망의 인내. And they were patient. 소망이 보이니까. Because of hope, because they have hope, they were able to endure. 내가 헌신한 사람 막 일어납니다. 사랑의 수고. And the labor of love, because they were filled with love, they were now able to give their service and devotion. 믿음은 
반드시 역사를 납니다. Absolutely works follow faith. 여러분이 불신앙하고 있으면 반드시 불신앙 역사를 납니다. If you are filled with unbelief, then the works of unbelief will follow. 여러분이 낙심이 있으면 반드시 낙심된 일 따라옵니다. If you are dismayed, then other forms of disappointment and discouragement will follow. 여러분이 계속 육신적인 거 하면 육신적인 거 따라옵니다. 어쩔 수가 없어요. If you keep making humanistic choices and just choose the things of the world, then those secular answers will come your way. 예수님께서 네 믿음대로 될지어다. Jesus says it will happen just as you believe. 그걸로 끝난 거 아닙니다. 이 망대를 세우고 난 뒤에 마게도냐까지 마가의 역사에 나기 시작했죠. But we see that 그렇죠. after this, the works began to arise not just in Thessalonica but in Macedonia and Achaia as well. 말로만 아니고 능력과 성령과 큰 확신으로. Not just by words, but through the Holy Spirit, great conviction. 이 대사로가 되어서 로마까지 이제 복음이 전거되기 시작. Through Thessalonica, now the gospel began to be preached even to Rome. 여러분 그때 당시에 로마를 향한 큰 도로가 있었다는 건이 나라가 굉장히 발전된 나라라는 말이죠. The fact that a, a major highway going towards Rome was running through it means that this region was very much developed. And that's what Paul was able to see. 항상 계세요. 먼저 망대를 세워라. First, you must establish the barter. 먼저 기도의 그림을 그리라. First, have that picture of prayer. 실제 기도하시라. And you must realistically pray. 그럼 반드시 두 번째는 현장 변화가 일어나. Then the second thing that will absolutely follow is that your field will begin to be transformed. 흑암이 꺾입니다. The force of darkness will crumble down. 마지막 세 번째입니다. Lastly, the third point. 그때부터 도전 24. And from that point on, challenge 24 hours. 24 하면 돼요. Just 24 hours is all it takes. 응답 25. Answers 25 hours. 작품 영원. Masterpiece eternity. 이게 세 번째로 붙잡아야 될 언약입니다. That's a third covenant you must hold on to. 여러분이 도전 기도 24. And you must challenge to this to have 24 hour prayer. 그럼 반드시 응답 옵니다. 하나님의 나라 응답 25. Then absolutely the answers will come. God's kingdom. That's 25 hour answers. 여러분의 기도는 영원히 응답 옵니다. Your prayer is connected to eternal answers to the eternal masterpiece. 낙심하지 마, 낙심하기 싫어 하지 마세요. Do not be discouraged or dismayed. 영적 문제 가진 사람에게 망대만 바꾸면 반드시 능력이 역사입니다. So long as the spiritual burden is changed for those who have spiritual problems, spiritual answers will come their way. 그러면 여러분의 산업과 현장에 반드시 변화되는 역사입니다. Then in your fields of life and your fields of your businesses and work, absolutely changes will arise. 치유되는 역사입니다 이 말이요. And the works of healing will take place. 그러니까 도전하세요. That's why you must rise to the challenge. 암 걸린 분들 걱정하지 마시고. 우선 의사의 얘기를 잘 들으셔야 돼요. If you have been diagnosed with cancer, don't worry about anything. 그리고 First, 음식 well 조심해야 돼요. Second, have a proper diet. 그리고 여러분 몸의 모든 기능이 없어지가 하기 때문에 살리는 운동 하셔야 돼요. And third, because all the functions, your bodily functions are ebbing away, you need to exercise. To 나머지 that. 두 개가 중요합니다. The remaining two points is what's important. 본격적으로 기도하고요. 본격적으로 호흡 기도 시작하세요. 낙심하지 마세요. 암세포와 여러분의 면역력의 싸움이래요. 우리는 더큰거 있습니다. 영적 싸움이래요. 과학입니다. 우리의 영이 힘을 얻으면 마음 생각 힘 얻어요. 그 힘을 얻으면 세포도 살아나요. 확실한 내가 정인이 되는 그림을 그리고요. 싸워야 돼요. 우울증이거나 영적으로 어려운 분들은 잘 깨달으면 돼요. 망대 바꾸는 24를 하면요. 반드시 역사입니다. 내 안에 만들어진 이게 지금 안 빠져나가기 때문에 그럴 수밖에 없는 거죠. And it's these things are coming our way. These problems come to us because we haven't changed what's inside of us yet. 본인이 할 수가 없어요. You can't do that yourself. 여러분이 누리는 24의 기도로. You can only change that to the 24-hour prayer that you are enjoying. 기도를 24 한다니까 
굉장히 힘든다고 생각하는데요. 힘을 얻는 기도입니다. When we hear 24 hour prayer, we think that it's so arduous, not at all. 생각 바꿔야 돼요. You gain strength and said change your thinking. 내가 많은 무슨 뭐 에너지를 소비하는 에너지를 얻는 겁니다. You think that you have to use a lot of your energy, not at all. It's for you to gain that energy instead. 많은 시간이 필요하다고 생각하는데 아닙니다. 진짜 기도는 시간을 만들어 얻는 것입니다. You think that it's time consuming, not at all. If you pray the proper prayer, instead you gain all that time back. 진짜 기도는 행복을 누리는 겁니다. 진짜 기도는 능력을 누리는 겁니다. 그렇죠. 진짜 기도는 나를 살리는 겁니다. 하시라니까요. 낙심하지 말고요. 그럼 반드시 25 응답 와요. 정신적으로 어려운 분들 옆에서 기도했어요. 망대 바꾸기. 항상 기가서 24 도전. 25 응답. 그 하나님 나라입니다. 영원 작품. 이걸 항상 붙잡고 기도했어야 돼요. 데살로니가 교회에서 시작된 이 망대가요. 데살로니가란 교회를 만들고 나중에는 로마 복음화 기라. This partisan that was established at Thessalonica went on to raise up the church of Thessalonica and then went on to save all of Rome later on. You need to remember. When I was serving as an associate pastor, I thought to myself, there's nothing else I can do. I just need to do what the church tells me to do. I just need to do what the church tells me to do. That's all it takes. One thing. 내가 맡은 분야는 살려낸다. But just the one thing, the department and the ministry that's been trusted to me, I will save it all. 전혀 어렵잖아요. 99.9%가 이 영적인 거안 하기 때문에 하면 금방 역사입니다. It's not hard at all because 99.9% are not engaging in this ministry. As so long as you do it, the works will take place immediately. 저는 성경 보면서 기도를 발견했는데요. 일곱 망대, 일곱 여정, 일곱 이정표 누리는 게 기도다. And I was looking through the Bible, and I discovered the mystery of the seven prayers, seven journeys, and seven guideposts. That is the partisan. Yeah, 거의 안 누리기 때문에 쉽게 누릴 수 있어요. Most people don't enjoy it. That's why you can enjoy it all the more easily. 그리고 가는 곳마다 사람이 살아, 렘넌 아이들이 살아나고 병든 자들이 막 살아나는 거예요. And wherever I went, the remnants arose. People were being revived, and these children were coming back to. 왜냐 사실이기 때문에 믿으면 됩니다. Why? Because it's a fact. All you need to do is believe it. 무조건 살리는 겁니다. 중고등 중고등 많은다 중고등학생 살리는 겁니다. 그것만 하면 돼요. 뭐 청년마다 청년 살리는 겁니다. 그러고는 1987년에 영도인에 들어간 거예요. 지금까지는 세계를 살리는 거다. From then until now, all that that has been consuming me is we need to save the world. 다른 거는 안 되니까 세계를 살리는 거다. We can't save the world with anything else. We need we need to save the world. 유대인이 말하는 종교와 율법으로는 세계 살릴 수가 없어요. With the religion and the law that the Jewish people continue to emphasize, we cannot save the world. 지식인들이 말하는 철학으로는 세계 살릴 수 없습니다. With the philosophy that all of the intellectuals emphasize, we cannot save the world. 이 하나 그리스도께 주신 그 가지고 세계 살릴 수 있다. It's only through that which Jesus Christ has given to us that we can save the world. 이제 남은 거는 뭡니까? 세 가지 뜰. 이게 중요한 기도입니다. 그래서 부산에는 좋은 찬스가 온것 같아요. 저 부산에는 성전을 짓는데 세 가지 뜰 그냥 지금 성공 못 합니다. We're constructing the church, newly constructing the church in Busan, but we can't just have a very ambiguous thinking about the courtyards. 아이 교회는 나를 위해서 우리만을 위해서 치유하는 뜰이 있구나 이런 느껴져야 돼요. People need to be able to come and say and see to themselves and think to themselves that this church really has a courtyard that is for my soul healing, for the healing of our people. 와서 아 우리를 위해서 이렇게 지었구나. So that the multi-ethnic can come and they can say. 느껴져야 돼요. They've established this courtyard just for us. They need to be able to see. 레몬트들이 와서 야. Remnants need to be able to come and see that this courtyard is prepared just for me. They need to be able to feel it and see it. They need to be able to feel it and see it. They need to be able to feel it and see it. They need to be able to feel it and see it. They need to be able to feel it and see it. They need to be able to feel it and see it. They need to be able to feel it and see it. They need to be able to feel it and see it. They need to be able to feel it and see it. They need
부산의 장로님들 좀 오시라고 해가지고 이 얘기인데 거기다가 완전히 확실하게 세 가지 떨어져. So yesterday I invited up all of our elders from Busan and we spoke together and I said you need to raise up the sure three courtyards there. 다른 거 필요 없어. 시대 남는 건딴거 없습니다. 이세 가지 뜰이 확실해야 돼요. We don't need anything else. The only thing that remains in, in this age is, is that we need to raise up the three courtyards. 전 세계 영적 재앙 막아야 됩니다. We need to say we need to stop all the spiritual afflictions coming our way throughout world. 오늘부터 여러분은 세계 살릴 그림을 그리는 망대를 세워라. Starting today, you must draw that picture of the bodies to save the world. 반드시 응답 옵니다. Then surely the answers will come. 그리고 영원히 남게 됩니다. And it will be left behind eternally. 이 언약을 딱 붙잡았어요. You need to hold on to this covenant. 이 삼칠 오천 종족. Two, three, seven, and five thousand tribes. 남은 게 그겁니다. That's what remains. 그러면 여러분에게 가만 있는데. 로마서 16장 축복을 주십니다. Then even if you're completely still, God will bestow upon you the blessings of Romans 16. 이 언약을 제대로 망대를 세우면 하나님께서 우리 중지자 분들에게 가이오에게 브리스가 부부에 준 축복을 주시게 돼 있어. And if you take hold of this covenant and you raise the bartisan, God will bestow upon our elders and all of our church officers the same blessings He gave to Gaius and Priscilla and Aquila. 그거 받기 위함이 아닙니다. 주시게 돼 있어요. Of course, it's not our objective to try to receive those blessings, but God has no choice but to give it to us. 모든 주의 종들에게 바울 팀에게 주신 축복을 주시게 돼 있어. And God is bound to give the same blessings to all of our church pastors, the same blessings He gave to Paul's team. 오늘 저녁에는 제가 출발해서 미국으로 갑니다. Tonight I'll be departing for the U.S. 이세 가지 뜰 금토일 시대 이 삼십 오천 종의 답이 가장 필요한 데가 미국입니다. That's the country that really needs this mystery and this blessing the most. Three courtyards and the three three seven nations, five thousand tribes. 미국은 무조건 금토일 시대 열어야 돼. And the three day weekend age, we see that the U.S. has to open up that age. 그러면 세 가지 뜰 실제로 만들어야 돼. And they must realistically raise up the three courtyards. 그래서 이 삼칠 오천 종족 살리는 거. So that they can save the two three seven nations and five thousand tribes. 여러분이 오늘 기도 응답 되는 운명을 바꾸는 제 창조의 도전이라. Today you must challenge towards the recreation. 해보세요. That brings to you prayer answers and changes your fate. You must try. 여러분 때문에 현장 가문 후대 살아나게 될 것입니다. And because of you, your field, your family lines, as well as all your posterity, will be revived. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. God, we thank you. 우리 속에 하나님의 망대가 서게 해 주옵소서. May your partisan be established inside of us. 응답받을 그림이 그려지게 하옵소서. And may we have the answer by which we can receive answers. 절대 망대가 서게 해 주옵소서. 남은 생에 사람 살리며 변화시키는 역사 일어나게 하옵소서. 우리를 통해 영원한 작품이 남게 해 주옵소서. 새 힘을 얻는 주관이 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.